നമസ്കാരം ശ്രുതി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തിൻ്റെ നിമിഷത്തിലിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇന്നലെ കാതിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു പൊതുവെ ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആളുകൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പം ഗോവയിലാണല്ലോ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ സിനിമേൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഐ മീൻ മൂന്ന് ആക്ടേഴ്സിൽ ഒരാളായിട്ട് വന്നത് മുത്തുമണി ഉണ്ട് ചിന്നു ചാന്ദനി ഉണ്ട് അവരുടെ കൂടെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഇന്നലെ ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സിനിമ റിലീസ് ആയിരിക്കും അതിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സും എല്ലാ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സും ഇവിടെ എറണാ എറണാകുളം ഉള്ളത് പിന്നെ അതിൽ മമ്മൂക്ക ഓൾറെഡി ടർബോ എന്ന് പറഞ്ഞ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ അടുത്ത പടം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയില്ല അങ്ങനെ അവരെല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി അപ്പം ഇവിടെ വരാൻ ആളെ പോയി കുറവായിരുന്നു സാധനം പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഉള്ളിൽ വരണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കാരണം ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഐറ്റി കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രമാണ് എനിക്കത് വരാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അതും ഈ കാതൽ ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് ആയത് കാരണം പക്ഷേ ഈ സമയം അതേ സിനിമ കായയുടെ കാരണത്താൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ട സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇന്നലെ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഒത്തിരിയാണ് പിന്നെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ടെൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം വേൾഡ് വൈഡ് റിലീസ് ആകുന്ന ഒരു പടമാണ് അതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു പ്രൊമിനൻ്റ് ക്യാരക്ടറാണെന്നറിയാം മാത്രം ഇതുവരെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റിവ്യൂസ് എന്ന് അറിയാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ നാളെ ഇവിടുത്തെ ഓഡിയൻസിന് ഫേസ് ചെയ്യണം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ രാവിലെ നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിലേക്ക് ഓടി വരാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് We want to know that when you get a character, how do you prepare for it? Actually, I don't know how, how I did it. <laughs> I just give my presence there. Everything, everything, everything has done by the director, Gio Bibi. And the, the big man, Mamuga. ഈ ഒരു വേഷം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഒരു ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഞാൻ തിയേറ്റർ ആക്ടറെ ആക്ച്വലി ബേസിക്കൽ തിയേറ്റർ ആക്ടറെ കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പടം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പടമാണ് കാതലിച്ച് ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് പലയിടത്തും ചെയ്തത് പടത്തിൽ ആദ്യം ആ ജിയോ ബേബി എന്ന മനുഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഡയറക്ടർ ആ സുഹൃത്തായനം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എന്നാ അവൻ പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്യാരക്ടറിന് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ജിയോ എന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രൂം ചെയ്ത് ഐ മീൻ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ വേറൊരു ടൂളായിട്ട് തിയേറ്റർ ആക്ടറായ ഒരു കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം ഈ സപ്റ്റൽ ഇമോഷൻസിനൊക്കെ ചിലപ്പം അതിഭാവത്തിന് കൂടുതൽ കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുമ്പം വാൻസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഷൂട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രസൻസ് മാത്രം പോയിരുന്നു ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതാ നടപ്പോ ഇരിപ്പ് ഇതൊക്കെ അതാണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പം അതിന് ശേഷം ആണ് എൻ്റെ ഡയലോഗ് സീക്വൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് കയറിൻ്റെ ആയത് കാരണം കോഴിക്കോട് സ്ലാങ്ങിൽ കയറി വരുമോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അത് എന്നെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഒരു എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞ സുഖിയേട്ട ഒന്ന് വന്നിട്ട് കോഴിക്കോട്ട് ഒഴിവാക്കി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനത് തിരിച്ച് മറുപടിയാണ് കോഴിക്കോട് സംസാരിച്ച് ഒഴിവാക്കി കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നേരത്തെ ഞാൻ സീരിയൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ആക്ച്വലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു നന്ദനം എന്ന് പറഞ്ഞ സീരിയലിൽ ഞാനിത് ഒരു അതിൽ കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് ഇട്ടീരി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ച് പുരാണിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അതേ സീരിയലിൽ പോലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായി തോന്നുന്നു ഡബ്ബിങ് നന്നാക്കാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിലുള്ള ഡയലോഗ് അത് പക്ക കോഴിക്കോട് സ്ലാങ് ആയിരുന്നു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൽ ആ ഇത് ഇത് പക്ഷേ സീരിയലിൽ ഞാൻ ചെയ്ത സീരിയലിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് വായിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഡബ്ബി അത് വായിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ജിയോയുടെ ഒരു ഇതാണ് ജിയോ എന്ന് ലാസ്റ്റിൽ അവൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ സാധനം ഞാൻ ഐ എം ഐ എം ഫ്രണ്ട് ഞാൻ വരെ അറിയുള്ളൂ എൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് അതിലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ
പോകുന്നു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ട്രെയിൻ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് അയക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് അറിയാനില്ല ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദർശകുമാരനും ആൻഡ്രി പോൾസും ചക്കറി രണ്ടുപേരാണ് റൈറ്റേഴ്സ് അവർ ശരി കോതമംഗലം പെരുമ്പാറ സൈഡൊക്കെ അവരെ ഭാഷയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ജോലി വരെ തൃശ്ശൂർ കുറയ്ക്കും ഞാൻ ഈ തൃശ്ശൂർ സ്ലാങ് എന്നാണ് എൻ്റെ കുടുംബ സ്ലാങ്ങിനെ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും കോഴിക്കോട് വിട്ട് വേറെ സ്ലാങ് കുറിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ട്രെയിൻ അപ്പം ജീവനെ ഇതൊന്നുമില്ല ആ പൊക്ക വിട്ടേക്കും ഞാനിത് പറയാം ആ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവർ കോട്ടയം സ്ലാങ് കോട്ടയം സ്ലാങ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇരാറ്റുപേട്ട ജിയോയുടെ നാട്ടിലെ സ്ലാങ്ങാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം കടവന്ത്രയ്ക്കാണ് പോകാനുള്ളത് കടവന്ത്ര വരെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഓട്ടോ പിടിച്ചില്ല നടന്നു നടന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ കോട്ടയം സ്ലാങ് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് നടന്ന് പോകുന്നത് അവിടെ വരെ അവിടെ എത്തി ഞാൻ നോക്കുന്ന ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആർ വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചു ഓഡീഷൻ ആക്ച്വലി എന്നിട്ട് ഇത് എൻട്രൻസ് തരുന്നതിന് ഓഡീഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ബാർസിയും നീല വെച്ച് ബാർസിയും ചെയ്യാനോ അത് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പം ആ ഓക്കെ ആദർശമുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കുറച്ച് മൈൽഡാക്കാൻ പറ്റും മൈൽഡാക്കി ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം ഓക്കെ പോകാനോ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അമൽ മേക്കപ്പ് മാൻ അമൽ കയറി അമൽ സു അമൽ നേരത്തെ ഞാൻ പടത്തിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമല് ഈവൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രഞ്ജി സാറ് പടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അമൽ സുധീരനാണോ അത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അയ്യോ ഇത് പ്രശ്നം സാറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേക്കെ ഫേജ് മാച്ച് ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ നല്ല നല്ല നാടകളാണ് അതിൻ്റെ ഡയ്യൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അത് അവരെ ഒരു കണ്ടി ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ എന്താ ഇവരിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയല്ലോ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആ പേഴ്സൺ ടെൻഷൻ ആയി ഞാൻ വല്ല ജിയോ വേണം ചേർത്ത് കൊടുത്തു കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ എന്താ പരിപാടി ഇത് അപ്പോൾ ജിയോ ഉണ്ട് മമ്മൂക്ക് കൂടെ പോകും മമ്മൂക്കാൻ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യാനുള്ള സാധനം കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത് ആ ജ്യോതികമ്മയാണ് ഡേറ്റമിക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡായി ഞാൻ ജിയോനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓൺ ദ ത്രഷോൾഡ് പറയാം ഉമ്മർപ്പടിയും തെറിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാനിയോട് എന്നെ എങ്ങനെ ഇതിലാക്കി ഐ വാണ്ട് ടു ആക്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എനിക്ക് തന്നെ മേക്കപ്പ് ഞാൻ ഇത് കാണാൻ ചെയ്യും മലയായിട്ട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അവിടെ കിടക്കുന്നോ ചോദിച്ചു ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു അമല് എന്നെ സൗത്തിൽ വിട്ടു വന്നു അമല് വിടുമ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ അമലിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അമൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ കേരളം അമൽ പറഞ്ഞു സുധീട്ട ഇന്ന് കേരക്ടർ ആണ് കേരക്ടർ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കണ്ട അമ്മ ഒരു കേരക്ടറാണ് ഇന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പം അതോടുകൂടി ഞാൻ ആകെ ഒരു ടെൻഷനായി പിന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം വന്നിട്ട് എറണാകുളം തന്നെ താമസിച്ചു ഈ വിട്ടുപോകുന്ന ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് റൂമെടുത്ത് താമസിച്ചു ഞാൻ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫിഗർ പരമാവധി മോശമാക്കിയിട്ട് ഇവന് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു കൊടുത്തു എറണാകുളമുള്ള അവൻ അറിയില്ല അപ്പം ഇവൻ അമലിന് പറയും രണ്ട് ദിവസം പിന്നെ മടുത്തു എനിക്ക് ഈ അങ്ങോട്ട് പോകണോ നാട്ടിലോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ദിവസം മടുത്തു എനിക്ക് പോകട്ടെ തന്നെ എന്താ തീരുമാനം വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ അവർക്ക് അതൊക്കെ അമലിന് രാത്രി ഞാൻ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസ് അമൽ ഞാൻ ചെയ്തി തൃശ്ശൂർ എത്തി കാണും അപ്പോഴും അമൽ വിളിക്കുന്നത് ഇതുവരെ നാളെ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ വേണം ഇപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് അയ്യോ പോകണ്ട എനിക്ക് നാളെ വർക്കുണ്ട് ഞാൻ വേറെ വർക്കിലാണ് നാളെ വന്നാൽ മതി വന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഫിഗറൊക്കെ തീരെ ടൈ ഒന്നും അടിക്കാതെ പോയി പോയിരിക്കുന്നു മേക്കപ്പ് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മുടി കട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ആക്ച്വലി മീശ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കും വെച്ച് രണ്ട് പുരുമുള്ള ഒരു ആപ്പിൾ ഫോണിൽ അവരെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോഴാണ് ഈ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ സ്ലാങ്ങിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം അപ്പോഴും ടെൻഷൻ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സ
അത് കഴിഞ്ഞ് സിനിമ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ വന്നപ്പാണ് ആണ് ഇതിനെ ക്യാരക്ടർ നോട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ഉള്ളിനെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് വന്നു ഇത് ഞാൻ ഇതിന് പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഡയലോഗിനെ കുറിച്ചൊരു വാർദ്ധക്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിയേറ്റർ അപ്പം ജീവൻ നിങ്ങളെന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളെടുത്ത് ഞാൻ നാടകം കാണാത്ത സാധനം നാടക്കാരനാണെങ്കിലും സ്ക്രീനിലൊക്കെ നാടകം ചെയ്ത് കാണാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന ആ വഴിയൊക്കെ നടന്ന് വന്നാണ് കവലെ കൂടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നടത്തിച്ചു കുറച്ച് 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 വരുന്നത് കുറച്ചും കുറെ ഉണ്ട് ഒരു മൂവ് പത്ത് ഒരു ഒരു പത്ത് റൗണ്ട് പിന്നെ നടന്നു ശേഷമാണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രശ്നം ബാക്കി എല്ലാം മേക്കപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങളെ കോസ്റ്റ്യൂം സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഈ ഫേസ് ആവേണ്ടി വരും ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറയും പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ് ജിയോയ്ക്ക് ഞാൻ എസ് എ ഉപകരണമായിട്ടാണ് ജിയോ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടർ ജിയോ വണ്ടർഫുൾ ഒരു ആക്ടർ അത് അറിയുന്നവർക്കറിയാം അത് കാരണം അവൻ എന്നിലേക്ക് ആ സാധാരണ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് തിരികെ വരിക ഞാനായിട്ട് പിന്നെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മുട്ട് സൂചി അടിക്കുന്ന ഒരു ആണി കാണുന്നു നമ്മൾ പോകുക അന്ന് ഈ വന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സാധനം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ പറയും മൈൻഡാ ഞാൻ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് അവിടെ വീണു ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ പോലും നമ്മൾ അത്രയും ഒറ്റ പേര് പേര് അത്ര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നന്നാണ് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഗംഭീരായിട്ട് ഈവൻ ഇവിടെ ലെവിസൻ ലെവിസൻ ചേട്ടൻ വന്നു സിൽവടാ നന്നായി ഇവിടെ ലെവിസൻ ചേട്ടൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ആരും സംസാരിക്കാം വന്നാൽ അങ്ങനെ ഓരോ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡപ്പായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് ഇത് ഒരിക്കലും ഫ്ലാറ്ററി വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഇത് ഞാൻ സത്യസന്ധ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് പിന്നെ ഇത് മമ്മൂക്ക എന്ന മഹാ നടൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹാപ്പിയാണ്ടിൻ്റെ വലിപ്പ ദിവസം മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ പടത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു മമ്മൂക്കൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനം അവർ മമ്മാരാണ് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ട്രെസ് മാത്രമായിരുന്നു ആക്ച്വലി അത് ഇവർ എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ട് ഇതുവരെ ഇപ്പം നന്നായി ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്ക് കേൾക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണാത്തവർ കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് നെഗറ്റീവ് സർവീസ് ഉണ്ടോ എൻ്റെ നമ്പറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അഭിപ്രായം ഷെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയപ്പെടും എനിക്ക് വന്ന അപകതകൾ അറിയാം ഞാൻ ഇരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആക്ടറാണ് ഇത് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആക്ട് ഐ ലവ് ആക്ടിങ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും 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 ദയവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ജിയോക്ക് ഞാൻ ഔപചാരിയിട്ട് ഇവിടെ നന്ദി പറയില്ല കാരണം ജിയോക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല ഔപചാരി ഒരു ആളുമല്ല എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാതൽ ലെവലിൽ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു നന്ദി കാണിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട പക്ഷേ മമ്മൂക്കയോട് എനിക്ക് ഔപചാരികമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്ക് യു മമ്മൂക്ക മമ്മൂക്ക ആൻഡ് ഓൾ മമ്മൂട്ടി കമ്പനി മെമ്പേഴ്സ് and all the crew thank you thank you so much thank you so much my uh, well wishes and uh, the all audience who watched the film and you who is going to be watched the film everybody please support me thank you thank you so much one two things i want to ask you is that you have a mohan raj and you have a theater background so how was it working with yeah puja puja is also i am freedom fight le puja de performance enikku bhayankara ishtam പൂജ അവിടെ വന്ന് പൂജ ആക്ച്വലി എന്നും മനസ്സിലായി അത് പൂജയ്ക്ക് എനിക്ക് പാച്ച് മ്യൂസിയം വെച്ചിരിക്കുന്നു ചേട്ടനെ അവിടെ എനിക്ക് കണ്ടു പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീഡം ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാരണം എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ വന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൂടുതൽ ഈവൻ ശ്രദ്ധയുള്ള സീക്വൻസ് വരെ ഞാൻ പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പൂജയായിട്ട് കുറേ സംസാരിച്ചു അത് അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതായി പൂജയായിട്ട് എഗെയിൻ ആക്ടിങ് വിത്ത് പൂജ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നാഥര വിളിച്ചു നാഥര ഈ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ബോസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ക്രൂ ആ ഒരു എൽ ജി ബി ടി
ജിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരെന്ത് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല എൽ ജി ബി ടി കാർ മോശമായിട്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനൊരു ഗേ ആണെന്ന് തെറ്റി തിരിച്ചു എന്നില്ല ഞാനൊരു ഗേ പക്ഷേ എനിക്ക് ഗേ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഈ ഇന്ന് സൊസൈറ്റിയിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് ബുക്ക് കൊണ്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടിയ ഈ സിനിമ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കിട്ടിയ ഗുണം എന്നുള്ളത് ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്നുള്ള ആസ് എ പേഴ്സൺ എനിക്ക് എങ്കിൽ അത് പ്യൂരിഫൈ ഞാൻ എന്താ ഞാൻ റിനോവേഡ് ആയി ആയി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി മൊത്തം മാറുന്നുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതിന് ഈ സിനിമ കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ കിഷോർ ബുക്ക് എഴുതിയ ആളെടുത്ത് ഫോണിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ പുള്ളി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്തൊരു ടെൻഷനില്ല പുള്ളി വീണ്ടും എന്തൊരു ഞാൻ ടെൻഷനിലാണ് ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നാവറിയായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് കാണുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവർ ദേ ഓൾ വാണ്ട് ടു മീറ്റ് മീ അറ്റ് ഐ എഫ് എഫ് കെ എത്തിട്ട് വേണ്ടും ദേ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ മീ എനിക്ക് അവരെല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് സുധിയുടെ നാടക പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് നാടക പശ്ചാത്തലം തീർച്ചയായും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ബാലുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടും പുറത്ത് നാടകം ചെറിയ സമിതിയിൽ നിന്ന് നാടകം കളിച്ച് അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നാടകങ്ങൾ പുരാണ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് നാട്ടിലെ ക്ലബുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഗ്രൂപ്പിലും ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷം പോയിട്ട് അങ്ങനെ വന്ന കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് നാടക വേദിയിലോട്ട് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോഴിക്കോട് ഒരുപാട് നാടക വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരും ആ നാടക വേദിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അതിലൂടെ ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് കൊണ്ടാക്കി ഗുരുക്കന്മാരായിട്ടുണ്ട് ഒരു രവി വർമ്മ മാഷ് ഉണ്ട് പുള്ളി ഇപ്പം കാനഡയിലത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക മാഷ മാഷ ഇതുപോലെ എന്നെ ആദ്യമേ നാടത്തിലെ വെച്ച ദാമോദരേട്ടൻ എൻ്റെ വീ വീട് എൻ്റെ തട്ടകം വരെ നാടകം ആയിരുന്നു തട്ടകം മീൻ വീടിന് പോകുമ്പോഴത്തെ നാടക വ്യവസ്ഥ അച്ഛൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനിൽ നാടകക്കാരനായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് നാടകം എന്നിലോട്ട് വരുന്നത് ചെറുപ്പം ചെറുപ്പം മുതൽ ഉണ്ടായൊരു സംഭവം അപ്പോൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ നാടകം ചെയ്തു കൊടുക്കും പക്ഷെ നാടകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ഇന്നലെ സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ കുറേ അധ്യാപകന്മാരുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുറച്ചാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് മാർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ജേർണലിസ്റ്റ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എൻ എസ് ടിയിൽ പഠിച്ച് മിനി ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ എസ് ടിയിൽ പാസ് ഔട്ട് മിനി ചേച്ചി ഒരു വെച്ച് പറയാൻ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഞാൻ പാറയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് വീട്ടിൽ പെർഫോം ചെയ്ത ഒരാളാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ഞാൻ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് സാമൂഹ്യ പട്ടംകരിയുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു നാടക വികസനം കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ സാമാട്ടൻ്റെ അടുത്താണ് കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മുരളി സാർ മുരളിമേനൻ ഇങ്ങനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ആക്ടർ എന്ന രീതിയിലുള്ള പിന്നെ ജ്യോതി ചേട്ടനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജ്യോതി ചേട്ടൻ എൻ്റെ ഒരു ആക്ടിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പോകുന്നത് ജ്യോതി ചേട്ടൻ ഞാൻ വിളിച്ചു ഇതിന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പടം കഴിഞ്ഞ പടത്തിൽ ചെയ്തു ജ്യോതി ചേട്ടൻ ഒന്ന് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇത്ര അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ഐ വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി മോർ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയാം ഇനി ആഫ്റ്റർ ദിസ് എനിക്കൊരു നാടകം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ സോളോ ചെയ്യണം സോളോ ആകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് മറ്റ് ആൾക്കാരെ സഹായമില്ലാതെ അത് ഞാൻ കുളൂർ മാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തിരുവെന്ന് പറയില്ല എൻ്റെ സാംകൂട്ടി മാഷിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോളോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ട് ഞാൻ ലൈ ജസ്റ്റ് വൺ ടു ആക്ട് ഐ ലവ് യു ഐ ലവ് ആക്ടിങ് എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം ഇരിക്കണം സിനിമയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കണം നമ്മളെ എന്നെ ഇപ്പോൾ വിമർശനങ്ങളിൽ ഞാൻ നന്നാക്കേണ്ട ഏരിയ ആണ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു ദൈവ ഈ പോ
എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ധൈര്യം വരുന്നില്ല വായിക്കാൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഞാൻ അൻപകൽ നേരത്തെ തന്നെ അവാർഡ് കിട്ടി ഇപ്പം മമ്മൂട്ടി കമ്പനി ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ സുനില ടെൻഡ് സുനിൽ സിംഗ് കണ്ണൂർ സ്കോട്ട് സംഗീതമൊക്കെ ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു അവരുടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്ഡായിട്ട് ഷാജി ഏട്ടൻ അവർ തന്നെ ആട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ണൂർ സ്കോട്ടിൽ ആക്ച്വലി കാതൽ കണ്ണൂർ സ്കോട്ടിന് ശേഷം കാതൽ ശേഷമാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടമാണ് കണ്ണൂർ സ്കോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അവാർഡ് കിട്ടി മനസ്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ മമ്മക്കൊക്കെ ഞാൻ അയച്ചത് മമ്മക്കൊക്കെ ഞാൻ കാതിൽ തൂക്കനാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാറില്ല ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം അതിന് എനിക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് അയച്ചു പറയാം കൈകൂപ്പൽ തിരിച്ചയച്ചു അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വെറുതെയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വിശ്വാസ അയച്ചു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിരക്കുകളായിരിക്കും ഉമ്മ മരിച്ച പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശശിയുടെ പോകാനും ശ്രമം നടക്കും പക്ഷേ അവിടെ മരിക്കും പിടിക്കും നമ്മൾ ആ ചെമ്പലെത്തും പിടിക്കും അവിടെ ബോഡി എടുത്ത് കാണും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെയും പോകണമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ടെർബോൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി മുമ്പാനെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ എറണാകുളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഇതില് അവർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ചോദിച്ചു തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പാൻ്റെ ആദ്യമൊക്കെ വിളിച്ചു പോയി മുമ്പാൻ മുമ്പാനെ കാണാം ആവശ്യ ചേട്ടൻ വരുമ്പോൾ വിളിച്ചാൽ അത് ടെർബോൾ വന്ന് മുമ്പാനെ അത് കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം മൈ ഹാർട്ട് അത് എന്താ പറയുക ഫോർമാലിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്തിനറിയാം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെ എനിക്കൊരു ഇറ്റ്സ് ഒരു ലൈഫ് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ലൈഫ് കൊടുക്കുന്ന പക്ഷേ അങ്ങനെ ലൈഫ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്നാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഇല്ല ജിയോ ത്രൂ ആണ് തോ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു നോ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയിൽ അപ്പോഴും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പോയി കാണുക ഇനി അല്ലാത്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിനകത്ത് കാണാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാരണം മറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ഇതുവരെ മുമ്പ് എടുത്തിൽ എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് മുമ്പ് എടുത്തിരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് അറിയില്ല എനിവേ ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആ സുധി ഇനിയും ഇത്തിരി നാൽപ്പത്തിന് മുകളിലെ സിനിമകളിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇനിയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ജോസിയുടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജോസിയുടെ നിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് വന്നത് ചേട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സ്ത്രീ തന്നെ ജോസിനെ ചെയ്ത കേട്ടാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതിന് ഒരു തൂണ് പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കവലിൽ നിൽക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ബിരിയാണി കൊളായി പോയതിന് ശേഷം ആ ഒരു പോസ്റ്റർ അത് മതി ജോസി ആക്ടർ ഗുഡ് ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ജോസിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴത് ആ കണ്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്ന് ജോസി പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ജോസി നേരത്തെ ഇവരെ ഗ്യാങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞങ്ങൾ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വളരെ സന്തോഷം സുധി ഇത്രയും സമയം എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഗംഭീരാക്കുന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്